Today I am going to tell you about parapsychology. First question, what is parapsychology? अर्थात प्राय मनस्तत्व बोलते हमें कि बुझी वन अफ द मोस्ट कंट्रोवार्सियल एंड क्रिटिसाइज ब्रांचेस उद इन द डाइर्स फिल्ड अफ सैकोलॉजी इज पैरासाइकोलॉजी द स्टाडी अफ स्पेशल मेन्टल एबिलिटीज हुईज कैनट बी एक्सप्लेन सैंटिफिकली साच एस टेलीपैथी एज नोईंग द फ्यूचर पैरासाइकोलॉजी इज अ स्टाडी अफ पैरानर्माल इनक्लूडिंग टेलीपैथी पैराकनेटिंग क्लियर वॉन्स near death experience and other paranormal claims it is identified as pseudoens by a vast majority of mainstream scientist arthat monostotter emon ek jotil shakha ja manusher obocheton moner nanan protikriya bishoye bigyan bhittik byakha day ja khanikta dhuwashapurno joseph blanks rain founder of parapsychology laboratory at duke university USA he wrote a book extra sensor perception he is called father of parapsychology his well known student is peter jordan mr joseph invented 25 esp cards he aimed to use scientific method to confirm the existence of perception few english books were written about parapsychology like parapsychology the controversial science the parapsychology revolution and introduction to parapsychology etc and you can see some english films on parapsychology those are immortal remains the last star fighter making conduct ns deuce etc একই ভাবে বাংলায় রচিত গ্রন্থগুলি হল সোনার কেল্লা সাইকো অলৌকিক নয় লৌকিক ইত্যাদি প্যারাসাইকোলজির ওপর রচিত এ বিষয়ক কিছু ভারতীয় চলচ্চিত্র হল হাওয়া তালাশ লেকিন কুদরাত ভুলভুলাইয়া এবং অবশ্যই সোনার কেল্লা তবে মনে রাখবেন এটি কোনো তন্ত্রমন্ত্র জাদুবিদ্যা ডাকিনীবিদ্যা বা ব্ল্যাক ম্যাজিক নয় অবচেতন মনের এমন এক অবস্থা যা মস্তিষ্কের মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যা মানুষকে জাতিস্বর করে তোলে সে পূর্বজন্মের কথা বলতে পারে যে ঘটনা ঘটবে কিছু সময় পরে তা পূর্বেই দেখতে পাওয়ার মতন ক্ষমতা অর্জন করে আবার কখনো মৃত্যুর সময়ে কোনো ব্যক্তি তার পূর্বপুরুষদের দেখতে পাবার ও কথা বলবার ক্ষমতাও অর্জন করে মৃত্যুর পরেও মৃত মানুষকে দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা হলো প্যারাসাইকোলজি মস্তিষ্কের এক বিশেষ ক্ষমতা এটি যা বিজ্ঞানভিত্তিক হলেও প্রমাণ করা খুবই কঠিন আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিমুনিদের এই ক্ষমতা ছিল যারা অবচেতনে ডুবে গিয়ে অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় বিষয় দেখতে পেতেন তাই দিব্য দৃষ্টি ষাটের দশকে এক জাতিস্বর বালককে নিয়ে গবেষণা করেছিলেন হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই হেমেনবাবুর হাত ধরে প্যারাসাইকোলজি উত্তর ভারতের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় স্বীকৃতি পেয়েছিল শুধু তাই নয় হেমেনবাবু নিজেও পেয়েছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লেবানন থেকে ব্রাজিল তুরস্ক থেকে মিশর কোথায় না গিয়েছিলেন তিনি জাতিস্বদ্বের সন্ধানে এমনকি প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডির মেজ ভাই ববি কেনেডির আততাই সিহারান বি সিহারান যখন দাবি করেন যে তিনি আসলে ভূতাবিষ্ট হয়ে খুন করেন তখন তার দাবি সত্যাসত্য যাচিয়ে করার ডাক পড়েছিল এই হেমেনবাবুর ওপরেই অবশেষে উনিশশো সালে রাজস্থানে চাকরির সুবাদে হেমেনবাবু থিত হন গঙ্গানগরে সেখানে স্থানীয় এক বর্ধিষ্ণু পরিবারের আর্থিক অনুকূলে তিনি স্থাপন করেন শেঠ সোহরলাল মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট অফ প্যারাসাইকোলজি স্বাধীন ভারতে তারই উদ্যোগে উত্তরপ্রদেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে প্যারাসাইকোলজি বিভাগ বিশেষ করে ইলাহাবাদ এবং লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় এই নয়া উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে শেঠ মোহনলাল মেমোরিয়াল প্রায় রাতারাতি হয়ে যায় জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাসাইকোলজি বিভাগ ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ প্যারাসাইকোলজি নামে একটি সাময়িক গবেষণা পত্রিকাও প্রকাশিত হতো এই বইগুলি শিরোনাম দেওয়া হতো অ্যা কেস সাজেস্টিভ অফ এক্সট্রা সেলব্রাল মেমোরি 
জাতিস্বর বলতে আমরা যা বুঝি তার মূলে রয়েছে এমন কোনো অজানা উপায় যার দ্বারা একটি মৃত মানুষের স্মৃতি আরেকটি মানুষের চেতনায় প্রকাশ পায় এক্সট্রা সেরিব্রাল মেমোরি বা মস্তিষ্ক অতিরিক্ত স্মৃতি ঘটনা আত্মা অবিনশ্বর ইত্যাদি ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে এই মস্তিষ্ক অতিরিক্ত স্মৃতির কোনো সম্বন্ধ নেই যা আমি আপনাদের আগেই বলেছি কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডক্টর প্রশান্ত বিহারী মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৈরি হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল প্যারাসাইকোলজি সোসাইটি গোড়ার দিকে সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মহানায়ক উত্তম কুমার এর কিছুদিন পরে সত্যজিৎ রায় যোগদান করলেন এই সোসাইটিতে এবং এরা দুজনেই ছিলেন লাইফ মেম্বার প্যারাসাইকোলজি নিয়ে আরও অনেক গল্প কথা রচিত হয়েছে যাদের মধ্যে অন্যতম সোনার কেল্লা আপনারা জানেন রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এরা প্রত্যেকেই এমনকি ঋষি অরবিন্দ এই প্যারাসাইকোলজির গবেষণায় মত্ত ছিলেন এ প্রসঙ্গে আপনাদের জানিয়ে রাখি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋষি অরবিন্দ নিয়মিত প্ল্যানচেট করতেন এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুর আগের দিন নিজের মৃতদেহ দেখে আঁতকে উঠেছিলেন এমনকি মধ্যরাত্রে যখন আমরা কুকুর বা বেড়ালের কান্নার ধ্বনি শুনি তখন আমরা বুঝতে পারি অমঙ্গল নিকটবর্তী এটাও প্যারাসাইকোলজিরই একটি চিহ্ন প্যারাসাইকোলজি এমন এক রহস্যময় বিষয় যা নিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন সে পিএইচডি পর্যন্ত করা হচ্ছে পরবর্তীকালে আমরা এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আপনাদের জানাব আশা করি আজকের আপনাদের কাছে এই নিবেদন যথেষ্ট মনোগ্রাহী হয়েছে তাই আমাদের চ্যানেলকে লাইক করুন সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ